要需要，还想干什么？我只想让你听我解释离开的原因有这么难吗？告诉我当初为什么抛下我和别人在一起，还是你想给自己找什么其他理由？呃，男生，要么我们单独聊一下吧。他说我给不了他想要的，所以在我最需要他的时候，他选择离开。但他当时就是满足不了我的需求啊！而且人在第一名和第二名之间，肯定会选择第一名的，对不对？现在他花店的收益是挺好的，但我这次回来我也不是图他这个呀，我只是怀念跟他在一起的感觉。他可能也经历了我当年经历的事吧，所以才回来找我。分手后我才知道他对我多么用心，所以我很后悔当初把他自己扔在这儿。为什么他觉得他回头我就一定会在身后？我一无所有的时候他在哪儿？我没钱只能住地下室的时候他又在哪儿？当初他自己一个人不也熬过来了吗？我觉得没有必要用这个事儿道德绑架我吧。而且他现在有困难的话，我也可以帮助他啊。我已经不需要他了。所有的选择都是一场经历吧。经过这个事儿，我才知道他才是最适合我的。很失望吧？曾经我也不顾一切的爱过他，可我从未看见过他为爱而努力过。愿意啊。刚才最后一个问题，你们俩答案都是一样的，所以你们。所以你要重新开始了吗？所以你要重新开始了吗？你不是想知道我当初离开你的原因吗？我和你说呀。你别误会。我只是想感谢你抛弃我的这段经历，这段经历让我成长了很多。至于你离开我的原因，你不说我也能猜到，毕竟你骨子里就是这样的人，这辈子也感觉。你什么意思啊？是我当初是没选择你，但是我是爱你的。所有的对错，所有的悔不当初，不过都是马后炮。如果你懂得珍惜，也不会变成现在这样。我做出这个选择也不能赖我啊！是这个社会逼我做出这样的选择。变的不是这个社会，而是你。这是我在一队上认识的女生，我和她在上面分享我们生活的一点一滴。她在我最无助的时候给了我最温暖的关怀，她和你一点也不一样。你以后别来找我了，我怕她误会。